Ich setze mich auch mal. Wollte ich immer schon mal, ich wollte immer schon mal sitzen hier. Hallo zusammen, schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Stefan Mielitz und ich freue mich, Sie heute Abend im Kult X begrüßen zu dürfen zu einem ganz wunderbaren Konzert von Goran Kovacevic mit Juk Barodrom Orchestra. Ähm, die Herrschaften kommen aus Italien und so wie ich das vernommen habe, hat der Goran arbeitet mit denen seit 2014 und hat ganz viele Lieder für die geschrieben oder ganz viele Songs komponiert. Und ähm, sie gucken schon alle ganz gespannt und fragen sich, was ich jetzt noch sage, gell? Nicht mehr viel, die fangen jetzt an. Viel Spaß.
Sa, sa. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Signore e Signori, Barodrom Orchestra, direttamente da Firenze, Italia. Jug, eine Reise nach Süden, eine Reise, die einen Kapitän braucht, um uns auf dieser Straße Richtung Süden auf das richtige Ziel zu bringen. Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, unser Kapitän, unsere Nummer 10, Mr. Goran Kovacevic.
Dankeschön. Danke vielmals. Hört man mich überhaupt? Okay. Ja, einen schönen guten Abend miteinander. Auch ein ganz herzliches Willkommen von unserer Seite. Schön, dass Sie alle da sind und alle, die, die jetzt gerade den Livestream auch äh, verfolgen von der Hai aus. Wir haben uns sehr gefreut auf das Konzert. Der Stefan hat es äh, angetönt, die Zusammenarbeit äh, geht schon seit 2014. Jetzt die letzten drei Jahre haben wir praktisch nicht miteinander gespielt. Und da hat sich jetzt ganz viel Energie aufgestaut, äh, wo sie heute Abend die volle Ladung äh, überkommen. <lacht> genau. <lacht> ganz viel Leidenschaft, Spielfreude. Äh, und Lust, zum wieder öffentlich auftreten und vor allem in dieser wunderbaren äh, Formation mit dem Barodrom Orchester. Ein herzlicher Applaus nochmal für die wunderbaren Musiker. Ja, wegen dem möchte ich gar nicht äh, noch viel erzählen. Jug heißt das Programm, wir führen sie in Süden. Der Süden ist für uns überall, wo es warm ist. Also es ist nicht unbedingt geografisch der Süden. Äh, es ist der ganze Balkanraum, äh, der mediterrane Rom von Italien über Griechenland bis Israel, Armenien, Indien. Also wir machen eine ganz große Reise musikalisch mit Ihnen und wünschen Ihnen ganz viel Spaß mit Jug.
Danke vielmals. Dankeschön. Das war Greca, also so viel wie Griechisch. Ein griechisches Stück. Es geht jetzt weiter, nochmal mit einem griechischen Stück. Das heißt Mantilatos. Wir lassen uns sehr gerne inspirieren von Volksmusik aus verschiedenen Ländern. Und meistens entsteht dann ein Arrangement, wo ganz auf uns zugeschnitten ist und was man auch liebt, sind Zitate. Also lassen Sie sich überraschen in dem Stück Mantilatos. Danach spielen wir ähm, Pizzica, das ist äh, ein traditioneller Tanz aus Südserbien, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, Süditalien. <lacht> Pizzica und dann gibt es eine kurze Pause. Viel Vergnügen.
Danke vielmals und willkommen zum zweiten Set. Wir haben das eröffnet mit einer Symbiose von serbischer und israelischer Musik und zu einer menschlichen Symbiose möchte ich jetzt was sagen, weil ich sehr oft darauf angesprochen werde, ja, wie es denn überhaupt zu, dem, zu dieser Zusammenarbeit kam, zu dem Projekt äh, mit dem Barodrom Orchester. Äh, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Der Modestino, mein Fratello und ich haben uns äh, vor 25 Jahren kennengelernt. Da waren wir noch so klein. Gewesen. <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> das war ein Meisterkurs in Florenz. Nein, dort waren wir 25. Gewesen. Jetzt können Sie es ausrechnen, wie alt wir jetzt sind. Ähm, ich habe einen Meisterkurs besucht in Florenz bei, bei seinem Professor, er dann später in Deutschland bei ihm. Und unsere allererste Begegnung war so, gewesen, ähm, dass wir uns gesehen haben in so einem Proberaum und ich war irgendwas am Üben gewesen, und er ist reingekommen, um irgendwas zu fragen und wir haben uns einfach angestrahlt. Und es war so wirklich <lacht> Liebe auf den ersten Blick. Gewesen. <lacht> ja, äh, genau. Und, <lacht> <lacht> Nein, es ist halt so, dass in diesen Akkordeonkreisen herrscht sehr viel Konkurrenzkampf und so eine Verbissenheit, wo ich persönlich überhaupt nicht mag. Also es gibt ganz viele Akkordeonisten, die wo, 
ja, äh, wo einem den Erfolg nicht gönnen oder so, oder äh, ja, so ein Konkurrenzdenken. Und wir haben, wo wir uns gesehen haben, sind wir uns so sympathisch gesehen auf den ersten Blick. Und daraus ist dann eben die, die Freundschaft entstanden und jetzt sagen wir einander auch Fratello, Brüder. Wie man sieht, wie man sieht ein Eig Also wie man sieht, ein eigene Zwilling, also ja, das mit den Haaren ist irgendwie anders verteilt. <lacht> Ja, und äh, wir haben dann in diesen 25 Jahren, jeder hat so seine eigenen Projekte verfolgt mit verschiedenen Bands von klassischer Musik über Tango Nuevo, Balkan. Und ähm, dann bin ich 2014 eine längere Zeit in Rom gewesen und nachdem wir viele Jahre darüber geredet haben, dass wir endlich mal was äh, musikalisch äh, auf Beistellen miteinander, hat es dann dort geklappt in der Zeit, wo ich sehr viel äh, in, in Italien gelebt habe und dann haben wir uns das ausdenkt und miteinander probt und auch eine CD aufgenommen und spielen sie dann regelmäßig mit dem wunderbaren Programm. Ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar für das. Barodrom Orchester. Ja, und noch, nachdem also ich im August 50 geworden bin und mein Fratello morgen 50 wird. <lacht> haben wir gefunden, was, was gibt es Schöneres als der Geburtstag, der doppelte 50er Geburtstag mit 50 Menschen zu feiern. Wegen dem sind sie jetzt heute da eigentlich. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, jetzt geht es weiter äh, mit dem... Äh, Trad traditionelle armenische Wiegelied Erzurumi Schorror viel Vergnügen Yeah. 
Die nächsten beiden Stücke, die Sie hören, ähm, habe ich vor einigen Jahren in Tansania komponiert, wo ich dort äh, Konzert gegeben habe. Ich war so inspiriert von diesen Menschen in Afrika, wie das allererste Mal überhaupt in Schwarzafrika war. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, äh, wie die Menschen dort leben, ihre trotzdem positive Ausstrahlung. Und ich hatte sehr viele verschiedene Erlebnisse gehabt, so auf der Straße und bin inspiriert worden, zum ein Stück zu schreiben, das heißt Sweet Tansania, hat äh, fünf Teile. Wir spielen jetzt zwei dort draus. Das erste, der dritte Titel, Dance. Ich bin inspiriert von den Menschen. Mir ist so vorgekommen, auch wenn es nur auf der Straße laufen, scheinen sie zu tanzen. So ist mir vorgekommen. Also es ist immer so ein Move, so ein Groove. Und äh, das zweite Stück heißt Pole Pole. Das heißt vom Swahili übersetzt langsam, langsam. So ähnlich wie es die Italiener auch sagen, Piano, Piano. Weil das ist das Erste, was ich dort gelernt habe in Tansania. Äh, als westeuropäischer, hektischer Mensch, der gewöhnt ist, in einem Tag 20 Termine zu haben und überall umrennen und hetzen und so. Äh, ist in Afrika so, man lernt sehr schnell, dass man pro Tag sich nur eine Sache vorne Mehr, mehr geht nicht. Und dann äh, alle sagen immer Pole, Pole. Also egal, wo man ankommt, das heißt immer Pole, Pole. Und das habe ich, hab ich dort wirklich äh, auf eine schöne Art und Weise gelernt, dass man alles eigentlich kann auch langsamer machen kann und eigentlich viel entspannter kann sein. Also jetzt Dance und Pole Pole.
Le violine, signorina violina Elena Mirandola. Mio fratello Modestino Musico! Michele Steino, Ambas. Gabriele Pozzolini on drums. Mm -hmm. 
An dieser Stelle auch einen ganz herzlichen Dank für die Einladung vom ganzen Kult X Team. Danke Stefan, danke Christine, dass wir hier da sein dürfen. Dankeschön. Und einen ganz herzlichen Dank unserem Tontechniker Rob. Danke Leonie für den Livestream. Herzlichen Applaus für die beiden dort oben.